εκτάσει αγαπητοί μου αδελφοί εσίως στην Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών και η Εκκλησία μας μας προβάλλει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία μια από τις μεγαλύτερες και ασκητικότερες μορφές της που το μετάνια, το παράδειγμα της μετανοίας της το προβάλλει σε εμάς ως παράδειγμα να την μιμηθούμε για να μπορέσουμε να δούμε και εμείς Θεού πρόσωπο. Όπως τις προηγούμενες Κυριακές, έτσι και απόψε κατά τον τελευταίο αυτό καταληκτικό εσπερινό, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να έχουμε μαζί μας έναν κληρικό, ο οποίος άφησε την έρημο του Αγίου Όμως, όπως χαρακτηρίζονται τα κατσοκαλύπια, και ήρθε εδώ προς εμάς, αφού δυσκολεύτηκα όντως να τον προσκαλέσω, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με τον χαρακτήρα του. Να απευθύνει λοιπόν ήρθε λόγος πνευματικής υποδομής, ούτως ώστε να συνεχίσουμε ανώδυτη το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοτής και της Μεγάλης Εγωμάτων. Όταν τον κάλεσα να έρθει στον ναό, Ομολογουμένως δεν ήξερα από που κατάγεται για να το χρησιμοποιήσω ως επιχείρημα για να τον πείσω να είναι απόψε ο Μηγονής. Στη συνέχεια το ανακάλυψα, αλλά είχα ήδη την συγκατάθεσή του και είπα δόξα στο Θεό. Ο πατήρ Γεώργιος είναι γεννημένος στα Τρίκαλα, στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Έως τα 21 χρόνια ασχολήθηκε άκρος επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Ήταν ένα ταλέντο το οποίο ετοίμαζε και έκανε σχέδια να αναχωρήσει για την Αμερική για να πάει να παίξει εκεί σε ποδοσφαιρικές ομάδες και μπάσκετ, σε κάποιες ομάδες καλοδοσφαίρισης. Όμως όταν εμείς κάνουμε σχέδια ή γελάει ο Θεός ή έχει άλλα για αυτός για μας. Έτσι λοιπόν και τα σχέδια του Πατρός του Γεωργίου ανατράφηκαν και πηγαίνει στο Άγιο Νόρος το 85 και συναντά τότε τον μοναχό Πορφύριο και νυν Άγιο Πορφύριο της Εκκλησίας του. Μετά από ένα έτος ο Άγιος τον καλεί να πάει κοντά του. Και έτσι λοιπόν ο Γέροντας βρίσκεται στα Καψοκαλύβια με την ευλογία του Γέροντα, με την ευλογία του Αγίου Πορφυρίου. Από εκεί αναπτύσσει ένα πλούσιο έργο, κυρίως πνευματικό. Το 2004, έτος των Ολυμπιακών Αγών, γράφει την πνευματική Ολυμπιάδα, ένα βιβλίο. Είναι ο ιδρυτής ενός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματίου η Ελέα όπου έχει σαν κύριο στόχο την προβολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος του Ιωάννου του Καποδίστρια και των 930 επισκολών. Αυτή η οικογένεια από όσο κατάγει το Πατήρ Γεώργιος έχει ιδιαίτερη ευλογία αφού και η κατασάρκα αδελφή του αλλά και η μητέρα του Ισαγή βρίσκονται στο μοναστήρι της Ορμήλειας ως μοναχές. Εγώ θέλω να το ευχαριστήσω από τα λάθη της κοικής μου που δέχτηκε να είναι απόψε στο ναό μας, να αφήσει το ησυχαστήριο, να αφήσει την ερημιά όπου εκεί παλεύει ο ίδιος και αγωνίζεται να φτάσει σε στάδια ανώτερα πνευματικά και να είναι ανάμεσά μας σήμερα για να μας πει πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα που κακώς νομίζουμε πως τελειώνει το βράδυ της Αναστάσεως. Ο Χριστιανός πρέπει να είναι πάντοτε σε εγκρήφωση. Πατέρα Γεώργια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποχημία σα και για τη συγκατάθεση σας.
Θα ευχαριστήσω τον πατέρα Νικόλο που με προσκάλεσε έστω τον νερό να όφησε το καθοπό του σωτήρου. Φυσικά και με τι ευλογίε του Ιωσήφη Άντρου. Σα ευχαριστώ του εσά που ήρθατε σήμερα να ακούσετε. Τα λίγα αυτά λόγια που έχουμε χρόνο να τα πούμε ίσω σε μια ώρα παραπάνω δεν χρειάζεται. Θέλω ίσω να σα συνεπάρω τα λόγια και να θέλετε να ακούσετε και περισσότερο. Με τι ευχέ τη κυρία Θεοτόπου και του Αγίου Ευγυρίου, εύχομαι να τα καταφέρω να σα πω κάποια πράγματα που τα έχουμε όλοι ανάγκη. Ακόμα και εγώ που θα τα πω, τα έχουμε ανάγκη. Όντω δεν είχα σκοπό να επισκεφτώ το τόνο να μιλήσω. Όχι τι αδιαφόρησα για την πρόσκληση του καθόλου του κολλάβου. Αλλά είναι τόσο δύσκολο και το μέλλον στο δάσο καρδίο για να έρθω εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το ησυχαστικό πρόγραμμα, ειδικά αυτή τη περιόδου και οι φροντίδε που έχουν και με άλλα πράγματα, δεν μου ήταν δυνατόν να έρθω. Όμω ο Πατήρη Κόλο έκανε προσπάθεια και δεύτερη φορά και τότε αναγκάστηκα να κόψω το θέλημά μου και να έρθω που το είχε εδώ κοντά σα. Όταν τον ερώτησα, πατέρα Νικόλα, τι θέλετε να πω στο πλήμιό σα, στον κόσμο σα, έχετε κάτι να μου πει, λέει, πατέρα Νικόλα, τι σα θέλετε. Δεν του είπα, δεν είναι και χθε, δεν του ανήκε, γιατί θα σα πω ποιο είναι το θέμα. Γνώσεσαι την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώνει σε εμά. Εάν δεν γνωρίσουμε την αλήθεια, δεν θα ελευθερωθούμε ποτέ. Και όταν λέμε ότι γνωρίζουμε την αλήθεια, γνωρίζουμε δηλαδή τον Χριστό. Όταν τον ερώτησε ο Πιλάτος τον Χριστό, ποιος είσαι, του είπε η αλήθεια. Και τι έστει η αλήθεια, αλλά ο Χριστός δεν του έδωσε απόφαση. Ο ίδιος είναι η αλήθεια. Εμείς οι κοινήτοι, οι άνθρωποι, δεν μπορούμε εύκολα να ανταμώσουμε τον Χριστό μέσα από τη μελέτη των γραφών του δύο στεναγίων. Ο πιο εύκολο τρόπο για να φτάσουμε τον Χριστό είναι η Άγια. Δηλαδή γνωρίζετε του Αγίου οι οποίοι βίωσαν τον Χριστό, κάναν πράξη του Ευαγγέλου, και αυτοί όντω γνωρίζουν τον Χριστό. Είναι ο πιο εύκολο δρόμο για να φτάσουμε στον Πουθούμενο, δηλαδή στον Χριστό μας. Στην Ανάσταση είχα την τύχη να πω, όχι, την ευλογία να το γνωρίσω τον Άγιο το οποίο σε πολύ μικρή ηλικία, στα 22 μου χρόνια. Αρκετοί άνθρωποι όταν το πληροφορηθήκανε που λέγανε ότι ήσουν πολύ γερός. Η Άγια είναι τα πρότυπα, όπω και σήμερα γιορτάζουμε την Ουσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία είναι το πρότυπο τη Μετανία. Η Εκκλησία Τυχαία δεν έβαλε αυτή την Αγία να την γιορτάζουμε την Πέμπτη Κυριακή των Μυστηρών, λίγο πριν πούμε στην Καλιάδη Εβδομάδα. Διότι όλοι οι Χριστιανοί, λίγο ή πολύ, δεν είμαστε στον λόγο που πρέπει και πρέπει να με γνωρίσουν. Ο πατέρα Νικόλο μίλησε το ότι ένα, από, ένα έργο σημαντικό που κάνουμε είναι το ότι αγωνιζόμαστε να προβάλλουμε ένα άλλο πρότυπο, ένα το πρώτο κυβερνήτη τη Ελλάδο, η Ιωάννη Καπνίστρια, ο οποίο είναι το πρότυπο για όλου του ηγέτε. Χαίρομαι που αξιώνουμε σε αυτό το ναό, στη Μητρόπολη τη Θεσσαλονίκη, να πω αυτά τα λόγια γιατί ο Μητροπολίτη σα, κύριο Άντιμο, είναι ένα άξιο ιεράκη, ο οποίο ενώ δεν γνώρισε για το έργο μα πάρα πολλά πράγματα, στι 13 Νοεμβρίου του 2013 πρόκειται στην 
Ιερά Σύνοδο να συσταθεί μία επιτροπή και να δούμε αν συμπλέχνουν λόγοι αγιοκατάταξης του Ιωάννη Καπολίστρια. Ήταν μία βόμβα για την Εκκλησία της Ελλάδος, για τον πολιτικό κόσμο, για όλο το λαό της Ελλάδος, αλλά και εκτός Ελλάδος. Άξιος του Μητροπολίτης Άνθρωπος, ο οποίος τόλμησε χωρίς να γνωρίζει πολλά για το έργο μας. Και την επόμενη μέρα, που είναι σε επιτυχμανία με τον συγγραφέα του βιβλίου Ιωάννης Καπολίστριας, ο Άγιος της Πολιτικής, και το χάρη και και αυτός τελείς, διότι αγνούσε το βιβλίο αυτό ότι ήταν μέσα στην Μητροπολίτη. Και έκανε αυτή την πρόταση στην Εκκλησία της Ελλάδος, όχι διότι το προτρέψαμε εμείς. Ήταν μία μέση θεϊκή στο Μητροπολίτη Άντυπο. Η Εκκλησία της Ελλάδος την επόμενη μέρα ανακοίνωσε κάτι το οποίο ναι, δεν ήταν και τόσο αριστό στο Μητροπολίτη, αλλά το ανέχτηκε. Άλλο προτάθηκε από το Μητροπολίτη Άντυπο και η Εκκλησία άλλο αποφάσισε την άλλη μέρα και ανακοίνωσε επί τη αναλήθεια της προεδρίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πρώτη πρώτη το 2014 να προβάλλει η κυβέρνηση στους έξι κίνες αυτούς τον Ιωάννη Καμονίστρια ως πρότυπο χριστιανό κυβερνήτη. Και αυτό καλό είναι. Κάποιοι ενωρούνται να ακούν περί αγιοκατάθεσης του Ιωάννη Καμονίστρια. Ακόμα και νεκρός ενοχλεί. Δεν πιστεύω ότι ενοχλεί τους Έλληνες. Ενοχλεί αυτούς που φροντίσαν όταν ζούσε να τον δολοφορήσουν. Για να είμαστε εμείς σήμερα σε αυτή την αυτή κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι μορφωμένοι και αμαθημένοι που ξέραν αυτό το πρότυπο του κυβερνήτη, του, κα, του καποδίστη. Μέχρι και σήμερα λένε, εάν ζούσε και δεν το σκοτώναμε, δεν θα είχαμε αυτή την τύχη. Άρα κάποιοι φροντίσαν από την αρχή να τον βγάλουν από τη μέση, γιατί δεν άρεσε σε κάποιους εκτός Ελλάδος και εντός Ελλάδος, περισσότερο εκτός, ε, ε, μια τέτοια προσωπικότητα, όχι ευρωπαϊκή, παγκόσμια προσωπικότητα. Διότι όχι δεν είχε απλώ άλλη μύχη Ελλάδα. Όχι η Ελλάδα θα ήταν μια άλλη εργατήρα. Ο Καπονίστρια είχε ένα όραμα. Ήθελε όλη η ανθρωπότητα να γνωρίσουν και να ζήσουν την Ορθοδοξία. Ήθελε την ανασύσταση τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και μάλιστα δεν το έγινε. Τολμούσε δημόσια το λέει από την αρχή όταν ήρθε να αναλάβει τις τίκες αυτού του έθνους. Όταν ρωτήθηκε το 1820 το στο Παρίσι από κάποιον εγκλέζο σαν υπουργό των εξωτερικών των αντικειών το ρώτησε και να μην να κάνουμε το καλό ρώτημα. Ποια ήταν όλη η αρνεωσίστα του ελληνικού κράτους για σας. Και η απάντηση του ήταν από αρρώστου Κωνσταντινοπόλιο. Καταλάβατε γιατί η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει ένα τέτοιο κυβερνήτη. Σήμερα είναι 29 Μαρτίου. Στο Ευαγγέλιο ο Χριστό μα λέει ότι τα σημάδια του ουρανού τα κοιτάζουν. Τα σημάδια των καιρών δεν τα κοιτάζουν. Ουδή να τελειώνει. Μα λέει και οι υποκριτέ τώρα. Και ποιο είναι το σημάδι σήμερα, 29 Μαρτίου. 29 Μαρτίου η Θεσσαλονίκη έπεσε το 1430 από του Οθωμανού, από τον Κουράκ που τον ήταν. Είχε έρθει και στο σήμερα. Είναι μια άσχημη επέτειο για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά Ένεκα των αμαρτιών μα, όπω έχει αποκαλυφθεί στο βίο του Αγίου Αρχιλίου, ότι κάποιοι χριστιανοί είδαν ενωράματι 
να τον πω ότι ο Άγιος Αγγίλος με τον Άγιο Δημήτριο και να συζητούν από όσα σύνταγε ο ένας τον άλλο του είπε ο Άγιος Αγγίλος Άγιο Δημήτρη Αστρατιώτη του Χριστού γιατί έφυγες από τη Θεσσαλονίκη ο Κύριος μου έδωσε εντολή διότι δεν αγαπούν οι χριστιανοί τον Χριστό πραγματικά και με έδωσε εντολή να φύγω να τους εγκαταλείψω. Το ίδιο και ο Άγιος Αγγίλος είπε ότι και εγώ δεν την εντολή πει αυτό ο Χριστό να φύγω, να εγκαταλείψω τη γάτισα. Και μετά από ένα μήνα, μετά αφού γράφτηκε στο βίο του Αγίου Αγγίου, έπεσε και η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα. Δεν έχουμε τίποτα με τους Τούρκους. Όχι. Οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, δεν έχουν εχθρούς ούτε στην Ανατολή, ούτε στη Δύση. Ο μόνος εχθρός για αληθινό χριστιανό, ορθόδοξο, είναι ο ίδιος το εαυτός, το εγώ του. Οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν πολεμάνε ούτε με τους Τούρκους, ούτε με τους Ευρωπαίους, ούτε με κανέναν. Εμείς και σήμερα από την κρίση που περνάμε, δεν την περνάμε γιατί κάποιοι μα μισούν. Μπορεί να έχουν τα θέματα του και θα το πούμε όταν μαζί μα. Το πρόβλημα των Ελλήνων είναι προσωπικά κατά δικό μα πρόβλημα. Εμεί δεν πάμε καλά, όχι οι άλλοι. Η Ορθοδοξία ποτέ δεν λέει να επιλύνουμε τι ευθύνε σε άλλου στον εαυτό μα αυτή τη στιγμή. Εμεί φταίνουμε. Η Ελλάδα έχει άλλη αποστολή από το Θεό. Η Ελλάδα. Πρέπει να βρει τον εαυτό τη. Και αν τον βρει, θα τον δείξει τον δρόμο και σε όλου του λαού τη γη. Τα έχουν πει αγγλικοί άγιοι πριν από πολλά χρόνια, αλλά και σύγχρονοι άγιοι. Και ο Άγιο Προφίδιο και ο Άγιο Παίσιο. Αυτό ήταν ένα σημάδι που σημαίνει αμαρτή. Σήμερα που σα πειρώ, η Θεσσαλονίκη έπεσε. Από το κουράκι του Μονίκα. Και άλλα σημαντικά υπάρχουν για σήμερα. Ένα θα σα το πω στο τέλο. Όμω, ένα άλλο είναι το ότι ο πατέρα του Κόρατο, όταν μου έστειλε το γράμμα, η πρόσφυση την ερμηνεύτηκε για να έρθει και την έλαβε στα κασουκαλίκια, έλαβε 13 Πρώτου του 2015. 13 Πρώτου του 2015, 13 Γενάρη δηλαδή. Γιορτάζει ο Άγιο Μάξιμο ο Χαρσοκαλίνη. Πού είναι η σκήνη μα, και είναι ο Άγιο που έδισε αρχέ του 14ου αιώνα και από εκεί πήραν τα Χαρσοκαλίνη του όνομά του και έγινε τη Καλή. Ήταν ένα τρόπο που ζούσε θέλοντα να αρνηθεί ό,τι επήγε. Όμω. Δεκατήσω για να έρθει το 2015 ήταν και ένα άλλο γεγονό πολύ σημαντικό. Ήταν η μέρα αλληλοκατάταξης του Αγίου Χρυσίου. Δηλαδή ο πατέρας Νικόλαος έγραψε το γράμμα την ημέρα της αλληλοκατάταξης του Αγίου Παγιστέου. Κατόπιν και σκεφτόμουν, πρέπει να μιλήσουμε για τον Άγιο Παγιστέο. Το, το θέλει ο Άγιος να μιλήσει, αφού με καλή ο πατέρα Νικόλο για πρώτη φορά που δεν ξέρει καν πώ είναι τη μέρα τη ιδιοκατάδεξη. Που πόσα χιλιόμετρα απέχει ο τάφο που είναι στη Συνοπή, Δέκα χιλιόμετρα απέχει. Άρα και ο Άγιο Παίσο με καλούσε. Αλλά στι δεκαετίε του Γενάρη, εγώ είχα συγκλονιστεί και με ένα άλλο γεγονό που το τάφησε με τον πατέρα Νικόλο όταν το χάρισε στην Άωση. Από τι 8 πρώτου. Ήρθε ένα ειδοποιητήριο από το Καθηγητήριο στη Ράφα. Εκεί είναι το Καθηγητήριο, αλλά εύκολα δεν μπορούν να βγουν είτε γράμματα είτε θέματα, ούτε είτε. Το ειδοποιητήριο έγραφε 8 πρώτου. Ήταν ένα θέμα. Έλειπα και εσύ δύο τρει μέρε, και όταν επέστρεψε σε κάποιο καλύτερο, θα συνεχίσω ότι κάτι να είναι ειδοποιητήριο, να πει ότι είναι το δούλο. Όταν ήρθα, και άνοιξα αυτό το δέμα προ έκθεση και δική μου και αυτό που ήταν στο παιδί. Είδαμε ότι το δέμα αυτό, το συστημένο, 
ήταν η εικόνα του Αγίου Παϊσίου ω Αγίο. Ποιο προνόησε να του στείλει αυτό την ημέρα τη Ιωκατάσταση. Ποιο ήξερε ότι θα γίνει Άγιο στην Ουγγρία του Παϊσίου. Γιατί ήρθε η εικόνα του ω Αγίου του Πρωτοστέφανο του Κελίνου την ημέρα τη Ιωκατάσταση. Θα σα πω το εκπληκτικό που πραγματικά εμένα με έκανε βέβαιο. Το γνώρισα μία φορά το Άγιο Παϊσίου. Το 1992 μετά την κίνηση του Αγίου Κοφουρίου. Ήθελα να τον επισκεφτώ για πολλέ φορέ του πνευματικού λόγου. Αλλά υπήρχαν εμπόδια. Δεν είχα την ευλογία να τον επισκεφτώ. Και όπω ξέρετε, ο μοναχό, ό,τι κάνει, αλλά και όλοι οι χριστιανοί πρέπει να έχουν ευλογία. Μπορείτε να διαμορφωθείτε το ότι δεν είχα ευλογία να τον επισκεφτώ. Παράδοση. Άλλο να πας σε έναν γέροντα που δεν ξέρουμε ποιος είναι και άλλο να ζητάς να πας σε έναν άγιο γέροντα αναγνωρισμένο από την εκκλησία εν ζωή ότι όπως ήταν χαρισμανικός μετά την ποιητή του οικοφυλίου αυτός είναι η ιστορία του όπως ήταν και ζήτησε την ευλογία μου λέει δεν θα λέω άγιος άνθρωπος είναι μανίκη του όχι, δεν έχει ευλογία έκοψα το θέλημα να μην πάρουμε από έναν Άγιο. Όμως ξέρετε τι έκανα. Λέει μια λαϊκή παροιμία, το καλό το παρικάρι ξέρει κι άλλο μόνο παρικάρι. Τι έκανα. Πήγα στο παιδί μου, έκανα προσευχή και του είπα, ξέρω τι μ' ακούς. Δεν χρειάζεται να ακούς τις καρδίες στο κελάκι της Παναμούδας για να σε δω και από εδώ μπορώ να σου μιλάω και να μ' ακούς. Και του λέω, Έχω ευλογία να έρθω να σε δω. Αν έρθω, είναι για καλό μου να μου τη δώσει την ευλογία από μακριά και εσύ έχεις τον τρόπο να με καλέσεις από εκεί χωρίς να σε νομίζει κανένας. Αλλά αν είναι από ευλογισμό να έρθω να σε δω, να μην το επιτρέψεις. Αν είναι όμως για καλό μου και έχει ευλογία από τον Θεό, να έρθω να σε δω. Εγκατέλειψα κάθε προσπάθεια να φέρω να τον δω. Το έτοιμά μου κατατέθηκε στον ίδιο από μακριά και περίμενα την απάντησή του. Πέρασε το δύο τους μήνες. Εγώ θα ξεχάσει καν και το έτοιμά μου. Μερικοί επιμένουν. Το παρακαλώ. Το θέλω. θέλω αυτό. Θέλω και μου. Δεν μου το έκανα. Εγωισμός είναι. Εγνευρίζεται ο Θεός με τον εγωισμό μας. Ο Θεός μία φορά. Του είπε και τι του πει κάτι, το ξέρει. Δεν χρειάζεται να το πει. Εγώ το είπα μια φορά, δεν το προσέξα. Μετά είσαι ο γέροντα τη Καλίνη και αδερφό του χρόνου, γιατί όταν είσαι ο γέροντα, ήταν και αδερφό του συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά και ο γέροντα. Πατέρα, οι λόγοι εγγονεί να πει μια στιγμή να σε δω. Λέω να είναι κάτι άλλο. Έκανε το δοχείο του, πήγα το λίγο, αλλά εξαποστάσω. Λέω, Γιώργο, τι θέλεις. Λέει, έλα πιο κοντά. Μου πλησιάζω, πίσω από την πλάτη, όπως έκανε το ροφυλό, λέω, Γιώργο, θα σ' ακούω. Μου λέει, θέλω να σε βλέπω στο πρόσωπο. Να ρε, Γιώργο, τι έκανα από πριν, και όπως έκανε το ροφυλάκι του σαν να ταπέζει, το κοίταξε το πρόσωπο, με κοίταξε διαιρετικά στα μάτια, διότι απορούσε και ο ίδιος με κάτι που συνέβη και να το ακούσε. Ήρθε ο Γέρον Παΐσιος και με ρώτησε στον ίδιο μου τι κάνει ο πατέρας εδώ. Εγώ χαμογέλασα. Πήγα να το πω ποιος είσαι μου. Εγώ πάλι χαμογέλασα, διότι άλλοι δεν έχουν διευθυνήσεις. Του λέω Γέρον να με συμπαθάς, δεν με χρειάζεται και οι άλλοι. Ό,τι είναι με ξέρει, δεν χρειάζεται να το πεις εδώ. Δεν είπα ότι εγώ τώρα θέλω να πάω μόνο μα. Μετά από δύο μέρε του λέω και ρωτά. Εγώ του ζήτησα στην προσευχή μου να έρθει, αλλά έρθει με τον καλύτερο τρόπο. Από όχι σε μένα, σε σένα που με εμπόδιζε. Τώρα που ήρθε και σε ρώτησε τι κάνω, έτσι μου πήγε να πάω στον δρόμο. Και μου απάντησε πάλι. Όχι, δεν θα πα.
θα αλλάξουν το θέμα και θα ξανάρθουν πάλι στο ίδιο. Οι Ευρωπαίοι μα βασανίζουν. Δεν μα δίνουν τίποτα. Του παρακαλάνε. Του και να παρακαλάνε. Και μα υπόσχονται ότι θα μα δώσουν χρήματα, θα μα βοηθήσουν. Και αν συγκροθούν και γίνουν και καλύτερα παιδιά. Ένα έχουν να πούν. Δεν χρειάζεται να παρακαλάνε. Αρκεί να αλλάξουμε τρόπο ζωή και να κόψουμε το εγώ μα, το θέλημά μα. Και ο Θεό θα τα δει όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε δει εμεί, η έγκριση με τον Χριστό. Ο Χριστό δεν τα έχει με του Ευρωπαίου, δεν τα έχει με του Αμερικανού. Είναι θυμωμένο να έχουμε του Έλληνε, να μην πω πολύ. Εμεί τον στενοχώρημα πιο πολύ, γιατί εμεί τον ξέρουμε. Αυτή δεν τον ξέρουμε. Και επανέρχομαι στο δικό μου θέμα και λέω: Για να σε παρακαλώ, πώ θα την αδειάσω να πάω. Βλέπω δική σου ευθύνη, να μην ξεχνάω. Όντω πήγα και με περίμενε. Τι ξέρει, γιατί ο Σύρκο και τη δυσκολία Σύρκο και πότε θα ξεκινήσω να πάω να δω και με περίμενε. Και όταν εσύ σε ένα άλλο Σαββατοκύριακο που πήγαμε δεύτερη μέρα τη Αρακοστή, από την δεύτερη εβδομάδα τη Αρακοστή. Το 1992 ή 1993, δεν θυμάμαι ακριβώ, μάλλον το 1992. Όταν εσύ τη σε λέω, Πατέρα, η ώρα είναι η ώρα του πατρό του Φιλίου. Ε, το ξέρω, το έχω ξαναδεί. Εγώ και οι δύο λάκτισαν, οι δύο λάκτισαν, δεν ξέρω αν θα έρθω τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε τι λέμε. Θα σα πω τώρα αυτό που έχει σχέση με την εικόνα για την ώρα του Φιλίου. Όταν πληροφορήθηκα το 1993 προς το 1994 ότι ήταν πιο βαριά άρρωστος και όταν συγκάσουν θέα γέννη με την ευρωπαϊκή κάποιοι το βλέπουν από τα κομμάτια τους και λέω σε έναν αδερφό κάνε μου μια χάρη να πας να το δεις όχι σε αυτό δίνει την ευρωπαϊκή του να πάω να το δημώ και λέω που είναι αυτή τη ζωή να πάω να το σκύψω πράγματα περίμενα μια απάντηση Ήρθε προς ο μοναχός, στα καθώς καλή διά, έμεινε και μετά από ένα χρόνο και μετά από ένα χρόνο και μετά από ένα χρόνο του είπα την επιθυμία σου να τον δεις και μου είπε αυτός του πατέρα Ιωάννη δεν χρειάζεται να είσαι να δει θα έρθω εγώ αργότερα στο αριθμό σου να δω Μα θέλω μετά από ένα χρόνο και είναι σκηνή σου γιώργος Απορία Ψέματα η Άγιοι δεν λένε. Να του είπε έτσι για να του κάνει το χαρτίρι ότι θα φανταστεί. Χρόνια του είχα πολύ ρεαλό. Δεν ήθελε να με πει, μόνο να με πει. Δεν είπε στο όνομα σου να τα μόσω, να τον δω. Γιατί να το είπε αυτό. Αλλά όταν είδα την εικόνα του να γεωγραφημένη στο κελί μου την ημέρα τη ιδιοκατάδεση, θα έρθω να σε δω στο αριθμό σου. Ήρθε ο Σάγιος με την εικόνα του και ενώ είμαι παιδί του Αγίου Πορφυρίου δεν διαβάζω τίποτα για τον Αγίου Πορφυρίου ότι γνώρισε εγώ ίδιος ούτε η Βιβλία διαβάζω και έχω σχέση με την Αγία Ζωή που πολλοί άνθρωποι ζήσαν τα γνωστά πράγματα με τον Αγίου Πορφυρίου όχι ότι τα περιφρονώ ο Άγιος Πορφυρίος ήταν και είναι μέσα στην καρδιά μου και θα σας πω μετά κάποια βιώματα με τον Αγίου Πορφυρίου στο μαξιλάρι των Ήπλων έχω τον δύο και τους λόγους του Αγίου Παϊσίου. Αυτό είναι θέμα το Αγίου Παϊσίου. Ενώ το παιδί του Αγίου Παϊσίου φαίνεται σαν να έχουν μια διαφορία με τον Ιωαννικό Πατέρα. Δεν έχω διαφορία όμως. Ούτε συλλέγουν οι άλλοι μεταξύ τους. Εγώ με τον Αγίου Παϊσίου συμμεροβαδιάζω. Όποτε θέλω είτε όρκος ή καθιστός ή ξαφιωτός θα διαβάσω το βιβλίο του. Μια σελίδα, δύο, τρεις, πέντε, όσες προλάβω, κάθε μέρα. Ήρθε όμως και για αυτό που είπε όταν ζούσε ότι θα έρθω στο αγωνιό της στο παρόν και για την ώρα και το αγίου του φίλου μελετάω περισσότερο πόσο, μάλλον εντρυφό στη ζωή του συνεχώς. 
Αλλά όμω είναι και για άλλο λόγο. Η άρχια μου, να το πω πολλά παράπονα από εμά, αλλά άγια παράπονα. Υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο αυτό, το οποίο σχεδόνται ένα πολύ ωραίο βιβλίο, του πατρόπου Σασάρ, που στο τέλο είχε ένα κεφάλαιο που λέει υπέρ του γένου και τη πατρίδα. Όταν συχνά μελετούμε κάτι που ξαναδιαβάζουμε, η επανάληψη μα θέλει την πραγματική μάθηση. Αν πει κάτι και το διαβάσει μια φορά, θα το ξεχάσει. Αν το ξαναδιαβάσει μετά από ένα χρόνο, πάλι το θυμίζει σε ένα μήνα, πάλι το ξεχάσει. Ξεχνάμε να τρώμε φαγητό, ξεχνάμε να πίνουμε νερό, κάτι μέρα φαγητό. Ο Άγιο Παρίσι, περισσότερο μου θα πω ότι η Αγία Γραφή μελετούν τόσο πολύ ελάτε. Εμένα το βρήκα το Αγίου Παρίσι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και θα φάμε και θα πιούμε, χωρί τροφή και νερό και αέρα και ζυγά. Πώ θα ζήσουν οι Έλληνε σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ που ζούμε και θα το και πιο δύσκολο. Ποια δεν είναι η τροφή μα. Ούτε πάντα μόνο φυσικά. Και σε αυτό το κεφάλαιο που λέει η πέμπτη γένωση τη πατρίδα, εκεί εκφράζει πολλά παράπονα ο Άγιο Παρίσι για του Έλληνε. Πολλά. Κοιμούνται. Δεν τα λέω. Άμα τα διαβάσετε, θα πείτε ποιο το έχει διαβάσει. Πώ δεν το θυμάμαι να είναι και στα πράγματα και δεν τα κατάλαβα. Η πέμπτη γένωση και τη πατρίδα αυτά που γράφει. Αυτά τα οποία αυτό τα εκφράζει με ένα παράδειγμα. Εγώ ο Καϊμένο, το παιδί του Αγίου Προφίλου, πολλά από αυτά κάνω πράξη. Και έμεινα έκπληκτο όταν κάνω αυτό το έργο στα τελευταία τέσσερα χρόνια να βρίσκω αυτά που κάνω στα γραφόμενά του. Μερικέ φορέ. Καλά. Να μιλάω για τον εαυτό μου δεν είναι καλό, αλλά μπορεί να διαβάζω σε κάποιον άλλο. Αυτά τα οποία γράφει με κοιτάζει με απολύτω και μα λέει μερικέ φορέ μόνο το κοινό σα δεν είναι. Και την οικονομία σα. Θα σα πω μερικά από αυτά. Γι' αυτό είπα ότι σήμερα να πούμε αλήθεια. Γνώσετε την αλήθεια. Αν δεν μα την αλήθεια, πώ θα την δούμε. Ξεκινώντα μιλάει για έναν. Πρώην υπουργό Βορή Ελλάδο, τον κύριο Νικόλο Μάτ, που έφερε με τίτλο το βιβλίο Η πλαστογράφηση τη Μακεδονία. Ένα Ελληνίτη ασχολήθηκε με έναν υπουργό. Ναι, διότι έλεγε είναι λυπηρό οι χριστιανοί να μην ασχολούνται με την πατρίδα του, να διαφορούν. Και ασχολήθηκε ο Ερμήνη Παίσιο με τον υπουργό, πρώην υπουργό, μπορεί να λάβει τον κύριο Νικόλο Μάτ. Και είπε όταν το διάβασε, επιτέλου ένα παλιότη. Και έγραψε και ένα ωραίο πείμα με τον Παίσιο, ο Άγιο Παίσιο. Και ο, ο κύριο Νικόλο Μάτ το συγκεκριμένο στην, στην επόμενη έκδοση. Το πείμα. Να διαφορούν για την πατρίδα του. Και λοιπόν τα λέει ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν να βολεύονται να διαφορούν για την πατρίδα του. Το κακό λέει ο Σαντανά οργιάζει και οι άνθρωποι και οι Έλληνε κοιμούνται. Έχουν πέσει λάκι. Δεν τα λέω αυτά, τα λέει το κύριο. Κοιτάζει ο καθένα για να βολεύει τον εαυτό του και δεν το κοιτάει καθένα για την πατρίδα του. Όμω λέει. Είχε απορία, καλά λέει αυτό το ασχημενό. Δεν αν είναι αντιληφθεί. Πού πάει αυτός ο λαός, τι είναι αυτά που κάνουν. 
Όμω δεν διέσπερε τι αποταφέρω γενικά τι ανησυχίε στον κόσμο. Προσπαθούσε να είναι ψύχρεμο και να πει ελπίδα στον κόσμο. Και έλεγε μέσα από αυτό το κακό που ζούμε, θα δει μεγάλο καλό. Βλέπω μια ελιά. Το ένα το κονάρι ξεράζει. Το άλλο το τρώει κάτω και θα ξεράζει. Τι άσχε. Όμω από κάτω τη φτάει ένα καινούριο μπροστάρι. Με πολύ θυμό δύναμη και αναπτύσσει και γρήγορα. Τελεία. Λυπόταν για την πνευματική κατάσταση των πολιτών τη χώρα. Δεν έβλεπε φω, ειδικά τα χρόνια που ζούσε έναν την μέχρι σήμερα. Όμω έλεγε ότι μα αγαπάει ο φω. Περιμένει τη μετάνοιά μα. Και σήμερα τι είναι, τη Σοσία Μαρία Ιρυπία, που είναι πρότυπο μετανία. Άρα το πρόβλημα δεν το έδειξε μόνο του έξω. Πρώτο το έδειξε σε εμά και μα έστειλε μήνυμο άγιστα ίσω να μετανοήσουμε. Λέει, μα περιμένει η αγάπη του Θεού να μετανιώσουμε. Σε άλλο που σε γραμμάτι είναι ότι θα μετανιώσουν οι Έλληνε κάποια στιγμή. Και τότε θα δώσει λύση ο Θεό. Αλλά δυστυχώ θα σφίξει πολύ τα λόγια ο Θεό. Δεν το θέλει. Ποιο πατέρα θέλει μόνο το Θεό. Θα μα μαθήσει ο Θεό. Μιλούσε για την γλώσσα. Που κατήρισαν τα αρχαία ελληνικά. Ξεφυλίσαμε τη γλώσσα και έλεγε ότι αργότερα θα φέρουμε Γερμανού καθηγητέ να διδάξουν τα παιδιά μα τα αρχαία ελληνικά και θα μα φύγουν τα παιδιά μα. Έλεγε ότι είναι αδιάφορο. Είναι επιτακτική η ανάγκη προβολή ενό προτύπου ηγέτη για του σημερινού ηγέτε. Αλλά και για υπομονή του λαού στο να αποκτήσουν πολιτικά κριτήρια στην επιλογή των κυβερνητών που έχουν. Για αυτό μιλούσε. Πρώτη του κυβερνήτη, για να κυρωθεί τη σχέση λάθο. Είπε στην κυβέρνηση, επί τη αναλήψη τη προεδρία του πρώτου πρώτου του 2014, να προβάλλουν το πρώτο του χριστιανού κυβερνήτη στην Ευρώπη, τον Καποδίστρια. Άρα η Εκκλησία μα λέει ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, καλώ κάναμε τόσα χρόνια και ασχολούμαστε με την προβολή αυτού του προβλήματο. Και δεν είναι πρόβλημα τη Εκκλησία πολιτικό για του Έλληνε. Είναι παγκόσμιο πολιτικό πρόβλημα. Είχα γράψει ένα άρθρο εδώ και περίπου τρία χρόνια. Η Ελλάδα σκέφτεται, προσέρχεται. Ελπίζει η Ελλάδα σε Οι Έλληνε είναι η αυτοκρατορία τη σκέψη. Μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα χωρί σκέψη, χωρί μυαλό, αλλά τι κάνω τόσα χρόνια. Μα κάνουν ζωάκια. Πώ είναι τα ζωάκια που τρώνε, κάνουν τα κακά του, κοιμούνται. Να μην σκεφτόμαστε τώρα. Τα ζώα δεν σκέφτονται. Έτσι μα καταδείξαν του Έλληνε. Ενώ είμαστε όντω η αυτοκρατορία τη Ένωση. Πλάτο, Σοκράτη, Αριστοτέλη, όλο ο δυτικό πολιτισμό που είναι στερεωμένο. Ακόμα και οι Κινέζοι είπαν το εξή. Το λίγο του δυτικού πολιτισμού είναι η Ελλάδα. Άρα όλο ο δυτικό πολιτισμό έχει βάση και θεμέλιο του ελληνισμού. Πάρε τον ελληνισμό και τη φιλοσοφία και τη γνώση τη επιστήμη και είναι η Λάβαρη. Και πώ το λένε, είτε με καλό τρόπο, είτε με άσχημο τρόπο. Και δεν έχουμε να πούμε τίποτα εμεί, είτε Ευρωπαίοι, είτε Αμερικανοί, τα είπαν οι Έλληνε όλα. Και θέλουν να μα κάνουν αποκόμε να ξεχάσουν ότι είμαστε Έλληνε. Άρα, ποιο είναι το πρώτο όρο που έχουμε, η σκέψη. Ο Έλληνα σκέφτεται. Έχει φιλοσόφου. Ακόμα και οι μοναχοί, διαβάζοντα τα άγια ρεκλιέ, μαθαίνουν το μυαλό που δουλεύουν, σκέφτονται. Όμω η Ελλάδα όμω δεν είναι μόνο η σκέψη των φιλοσόφων. 
δεν είναι μόνο η φιλόσοφη, είναι και η ορθοδοξία. Οι Άγιοι έχουμε κι άλλο από όλη τη σκέψη και την προσευχή. Τι θα το βυζάνε το 1923 χρόνια. Αρχαία ελληνική φιλοσοφία, πολιτισμό γράμμα, τέχνε και η ορθοδοξία. Αυτό ήταν το βυζάνε. Το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχει όμω σε ένα κομμάτι τη γη τη Ελλάδα που λέγεται Άγιο Νόρο. Αλλά και ένα άλλο κομμάτι που λέγεται Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλιο. Οικουμενικό Πατριάρχη. Και δυστυχώ, όπω μου είπε προσωπικά κάποια στιγμή ο Οικουμενικό Πατριάρχη, θα καταγγελθεί από την έκδοση ιστορία αυτού του Βυζαντίου που είναι ένα τόπο Ένα Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και αυτό δυστυχώ. Δεν πάρετε μόνο από του έξω εκτό, αλλά και από του έγκλημε. Δεν θα πω περισσότερα για τον πόλεμο που δέχεται το Πατριαρχείο ή το Μητρό Πατριάρχη. Άλλοι λένε ότι είναι ελληνικό, ότι είναι πλατεμένο και κύριε Γιώργο. Ο Άγιο Πορφύριο, τουλάχιστον μπορώ να πω για τον Άγιο Πορφύριο και για τον Ιωαννικό Πατριάρχη. Ζούσε τι τελευταίε στιγμέ όταν πληροφορεί και για την εκλογή του κυρίου Αρκολάνου. Η καλά του δεν τον ειδικαγόταν. Είπε με λίγα λόγια: Έχουμε καλό κοινωνιέρι στο καράβι τη Εκκλησία. Κάποιο τον τίκησε. Λέγονται πολλά, κύριε Ρόμπερτ. Τι λέω τώρα, Ότι ερωτοπολίτευε τη Δύση. Σπούδασε στη Ρώμη, έχει καλέ σχέσει με τον Πάπα και με του Αγγλικού. Δεν έδωσε σημασία στα λεγόμενα αυτού που το είπα αυτά. Έδειξε μια περιφρόνηση ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είναι σοβαρό που σα το λέω γιατί υπάρχουν γνώσει για την αλήθεια. Αν δεν ξέρουμε την αλήθεια, δημιουργούμε προβλήματα. Οι αρχαίοι γνώσει λέγανε ότι έχουν όλοι το δικαίωμα τη γνώμη του. Όλοι. Ναι, αλλά και μια προπόθεση. Θα έχουμε τη γνώση. Όποιο δεν έχει τη γνώση. Δεν το επιτρέπει να έχει γνώμη. Και ο Άγιο Προφίλο είπε σε αυτόν που του είπε αυτά. Μα γέροντα, και αργότερα, και αν παρουσιάσει καλό τώρα, μπορεί να είναι όπω τα λέτε. Και αργότερα, αν δεν κάνει καλά πράγματα, η απάντηση είναι του. Δεν είπε ότι θα φροντίσετε εσεί. Αφήνουμε εμεί. Ποιοι όμω, οι Άγιοι. Δεν επιτρέπεται. Ο οποιοδήποτε να, να παρεμβαίνει, εάν δεν έχει την άδεια από τον Θεό, την ευλογία, οι προφήτε ξέραν την αλήθεια για τον λαό του Θεού. Ξέραν ποιοι είναι οι αμαρτωλοί, ποιοι βασίλειε δεν μπορούν να καλά, ξέραν τα πάντα οι προφήτε. Δεν μιλούσαν όμω. Ούτε οι προφήτε. Τότε μιλούσαν. Όταν είχαν εντολή από τον Θεό, μόνο τότε. Και μάλιστα, ξέρετε τι, δεν θέλω να κάνω ούτε είπα πώς τον Θεό. Για ποιο λόγο, από φόβο, ότι αν θα πούν την αλήθεια, δεν θα έχουν καλή νύχη. Αλλά όμως, βάζαμε την ώρα κατά από τα σχέδια και είπα πού, εν τέλει στον Θεό. Μόνο οι άλλοι μπορούν να ελέγξουν. Σήμερα, ο κάθε ασθενός, ο κάθε έλληνας, πετάει για την ελληνική προβλήμα. Οι ιατρέα περάσουν σε αυτό. Τον εαυτό μου, αν τον φροντίσω και ασχοληθώ με τον εαυτό όπω πρέπει, ο Θεό είναι η χαμηλότερη σε αυτό. Δεν θα μου ζητήσει λόγο για κανέναν. Αν θα πεθάνω, θα μου πει για τη δική μου. Έχει μονομαχία. Όχι για τον άλλον νόμο. Πόσο μάλλον για του ηγέτε, είτε πολιτικού είτε εκκλησιαστέ. Ούτε του πολιτικού ηγέτε δεν έχουν το δικαίωμα να του πείτε. Δεν το έχουν το δικαίωμα. Αλλά έχουν όμω δικαίωμα όταν τα ψηφίσουμε ελεύθερα. Αντί να ψηφίσουν αυτό, να ψηφίσουν ένα άλλο. Αλλά όμω δεν το κάνουμε ούτε αυτό. Μόνο που τσουκολιά στην καθημερινή, δεν σα πει. Δεν λέει τίποτα έτσι. Δεν πρέπει να δημιουργούμε συγχύσει. Πρέπει οι 
για αλήθεια να μην διαβάσει. Δεν πρέπει ούτε του συγκέντρου να μην Και μπορώ από αυτό το βήμα να πω ότι με αξίωσε ο Θεό πριν ο κύριο Αγαρά να γίνει ο Θεό να τον πιστεύω στο σπίτι. Ούτε το τελείωσε, ούτε έβαλα μέσα να πάω από τον Θεό. Τα έφερε ο Θεό έτσι. Το 2012, 24 προ 25 Γενάρη του 12 να το δώσω στο σπίτι. Το έκανα και αγιασμό και τον έδωσα τον βιβλίο του Άγιο τη Πολιτική. Με ενδιαφέρει να μιλήσω και με ευγενικό τρόπο του είπα ότι είχα να πω. Ο Θεό έστειλε το μήνυμα με τον πιο τέλειο τρόπο. Τι είπε ο Παγίστρο, Να προβληθεί το πρότυπο στου κυβερνήτε, στου σημερινού. Και τι κάναμε. Πήγανε στον Αγριανό και τα πήγανε τον Άγιο τη Πολιτική. Και χρειάζεται να μην στείλουμε τίποτα άλλο. Του δώσαμε το πρότυπο. Με το πιο ευγενικό τρόπο. Ήθελε να τον μιμηθεί. Δικό του θεάμα. Ο Θεό με τον πιο ωραίο και ευγενικό τρόπο τον έδειξε τον λόγο. 25 Γενάρη του 12 μία η ώρα και από το σπίτι του. Θυμάστε που αντικείμενο είναι πρώτη σέντηση. 25 Γενάρη. Γιατί πήγα το είδα στι 25 του Γενάρη, δεν το ξέρω. Αλλά όταν είχαν οι εκλογέ του 25 Γενάρη του 2015, πήρα εγώ τουλάχιστον το μήνυμα και μου λέει ο Θεό: Εγώ σε έφτανα. Τρία χρόνια είχε προθεσμία να κάνω την πόλωση. Εσύ έκανε την πόλωση να κάνει. Τώρα θα κάνω εγώ αυτό. Και πήγε στο σπίτι του άνθρωπο. Δεν ανταποκρίθηκε, ούτε ούτε τη φταίει δε φταίει. Το έργο για αυτού που είναι μπροστά είναι βαρύ. Αν και πηγαίνουν μόνοι του, η διαδικτυακή γέννηση είναι. Είτε πολιτική γέννηση είναι, είναι δικό, δική του σύστημα. Και δική μα να του αποκτήσει. Αλλά όταν του κρίνουμε, εμεί περνάμε στο φω και μέσα στο σπίτι αυτού του Πρωθυπουργού, το ίδιο πήγε το φω του Θεού να σε και το γνώρισε ότι όντω ο Θεό δεν το πιστεύει. Τώρα το ότι πόσο θάρρο είχε να ακολουθήσει το τέλειο πρότυπο που λέγεται η Ιωάννη Αγγλίστρια ήταν μια δική του προσωπική επιλογή. Θα σα πω ένα άλλο σημάδι. Η Θεσσαλονίκη σκλαβώθηκε από τον Μουράντο Δεύτερο το 1430. Το Ισραήλ, πόσα χρόνια ήταν σκλαβωμένο στου Ιωσήφου, 400 χρόνια. Πολλέ φορέ λένε ότι η Ελλάδα, η Έλληνε είναι το νέο Ισραήλ. Γιατί και εμεί 400 χρόνια περίπου είμαστε σκλαβωμένοι στου Ιωσήφου. 29 Μαρτίου του 1430 η Θεσσαλονίκη έλυσε του Οθωμανού. 400 χρόνια ακριβώ μετά. 1830, 30 Μαρτίου, αύριο δηλαδή, ο πρώτο κυβερνήτη τη Ιωάννη Καβολίδη έστειλε την πρώτη επιστολή προ το έθνο για την ανεξαρτησία και λέει: Η Ελλάδα αναγορεύεται κουλικού επικράτεια ανεξάρτητο. Πώ αυτό γίνεται 1430, 1830, 29 Μαρτίου, 30 Μαρτίου, ακριβώ 400. Όμω δεν έχει σημασία αν δεν είναι ελεύθερο και εσύ αυτή τη στιγμή είναι αμέσω. Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι ελεύθερο. Τι πάνε να πει το ότι ο καθοδήγητη δεν έκανε το χρέο του στο Θεό στου Έλληνε. Και πώ θα τον αποκαλέσουν οι Αγιοδότε τη Πατέρα σε μια του επιστολή για να τον ευχαριστήσουν για μια εγκαταστήρια που του έκανε, που του έδανε η φτώχεια και η ανέχεια. Δεν είναι χρήμα να επιβιώσει ο αγιώνα. Και του ζήτησαν βοήθεια. Και στείλαν έναν αντιπρόσωπο, τον πατέρα του Κιφόρου. Και του ενέπισε ένα ποσό χρημάτων, χωρί να γράψει όμω την επιστολή, τα χρήματα πόσα είναι. Δεν ήθελε να ξέρει κανεί πόσα έδωσε. Όχι όμω από το που 
para o elemento gráfico que a vida passa a não dizer tudo. A la doña de mi suave, lo que estira ni es igual a mi casa. Y ahora me dice, si eso me acuerdo por su, pende que ya es un rosa. Por su mapo que no son los seguidores, tú no hay que poner este aquí en este cocín. Os hago Moisea, pues de la litros, tu llenos, tu nerino, sortida con la boca los. Moisea, acusa de poder, Ας γιορτάσεις μόνο εκεί, να προσπαθούν κάποιοι να μου σωθείτε, μου εσύ, και όμως ακόμα η Εκκλησία, δεν προχωράει στην Ελλάδα μετάταξη. Γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτοί δεν ξέρετε τι άλλο πράγμα πράγμα, δεν ξέρετε ποιος είναι ο κυβερνήτης. Άγιος, μεγάλος ο Θεός. Η άλλη μια γιορτάταξη στο θα είναι η μεγαλύτερη προβολή του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Και κάποιοι δεν το βλέπουν. Και αστούν πιέσεις να μην γίνουν. Ξέρετε, χριστιανό, η γέννη που έγραφε επιστολή στον κλήρο. Με τι λόγια. Διδάξατε στα σκαρδιάς του λαού την γλώσσα της αληθείας, την φιλαδελφία, την προσαλή τους αγάπη, οι ναρτάντες έγκοσοι. Καλά κυβερνήσεις ήταν αυτό. Παπάς, Μητροπολίτης, Πατριάρχης, τι ήταν αυτό. Το ήταν οι Αγιώτες, Μωυσέας, Θεόπιος. Ακούστε τα λόγια. Κι ακούω, αν δεν έβαλα όταν άκουγα ότι είναι άγιος αυτός ο άνθρωπος. Και έλεγα, εντάξει, εσύ έτσι, έχω και άγιος. Αλλά όταν μου διαβάσανε δυο τρεις επιστολές, δεν το άψα. Και λέω, είναι δυνατό. Δηλαδή, μέσα στο σκοτάδι, στο σύνολο της χρόνης, στα σχολεία, τι μας μάθει αυτός. Τι μας μάθει αυτός στα σχολεία. Οι έννοιες του ορολογού τους αυτούς αγρόνια, για την παιδεία, για τα πάντα. Για δράμα δεν είμαστε. Οι έγκυνες χάζαν την παιδεία. Αυτό ήταν το πρόβλημα τόσο χρόνο. Ειδικά τα τελευταία 40 χρόνια. Έχουμε υποχρέωση να αγκαλιάσουμε τα πρότυπα. Σήμερα η Εκκλησία του ξανατονίζουν πρόβαλε την Ωσία Μαρία Ευθυνία ως πρότυπο μετανοίας. Πρέπει όλοι να μετανοίσουμε και να μην έχουμε τα βάλει στους άλλους. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να κρίνει κανέναν. Τον εαυτό μας να κρίνει. Και δέκα χρόνια σχεδόν αγωνίζουμε για μια άλλη προσωπικότητα, να προκληθεί πάλι να το πει. Διότι το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Μιλάνε σε και τόσες τηλεοράσεις, τις εφημερίδες, στα site. Όλοι μιλούν για χρήματα. Τόσα χρήματα έχουν, τόσα δεν έχουν, τόσα θα μας αλύσουν. Λάθος! Είναι λάθος δρόμος. Και η αφιετηρία λάθος και η βάση μας, όλα λάθος είναι. Η Ελλάδα δεν έχει να είναι πόσα χρήματα έχει ή πόσα θα πάρει ή πόσα θα πάρει. Εάν ακολουθήσουμε τα πρότυπα των Αγίων, είτε λέγεται Άγιος Προφύλιος, είτε λέγεται Άγιος Παΐσιος, η Ρωσή Μαρία που πήρε λίγο από τους Ιδούς Αχρόνια, άλλη συμποθή στην Ιδούς, να ακόμα, ο Άγιος Προφύλιος, ο Άγιος Παΐσιος. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, λυπότανε που αδιαφορούσαν οι Χριστιανοί για τα θέματα της Παρδίου ο Άγιος Προφύρος και την έκανε, θυσίασε ένα παιδί του, εμένα, για να δώσει απάντηση του, για να πει ότι ενδιαφέρον για τα θέματα της Παρδίδος και θα βάλω το γύρω το παιδί μου μπροστά. Γιατί όποιος την μπροστά σε τέτοια πράγματα, δεν είναι καλό περνάει. Έχει πολλά προβλήματα. Και εγώ ήδη έχω πολλά προβλήματα. Από εγώ μέσα. Πολλά γνωστούς, άγνωστούς, 
Άλλο με λέει που θα είναι άλλο σε ρετικό, άλλο. Βέβαια, αυτέ είναι οι τέχνε του Σαντανά. Γιατί ξέρει ο Σαντανά, έχει γνώσει ο διάδοχο, ότι ο κόσμο δεν έχει γνώσει. Το ξέρει ότι ο κόσμο δεν έχει γνώσει. Οπότε σου λέω ότι ο ξέρει. Όχι, μόνο του δεν ξέρουν και αν δεν είναι. Ο διάδοχο έχει σήμα στου πολλού. Του λέει έχουν την άκρη του άλλου. Με ποια συμμαχία. Θα πάει να ενισχύει τον καθένα, ποιο ο κορμό του. Πλανμένο. Τρελό. Ερετικό. Πιστεύουμε στο διάλογο για την κορμό Και δεν ξέρουμε τι άλλο θα πιστεύουμε σε αυτό. Νομίζω ότι είμαστε εμεί αυτοί οι οποίοι σκεφτόμαστε έτσι. Και ξέρουμε και αυτό και δεν είναι τρελό. Σήμερα, εγώ γιατί δεν ήθελα να πω. Άρα, εγώ το είχα ξαναδεί, ο κύριο αυτού. Δηλαδή είχα την καρσία. Άρα, θα πάω. Όχι ότι με φταίει, εσύ είσαι ο κύριο λαό. Φταίει. Κουράστηκα. Σα το λέω και σα το σχολείο. Κουράστηκα να βοηθήσω του πατριώτε μου, του Έλληνε, ότι το άστρο είναι άστρο. Δεν είναι μάλλον. Αλλά όταν δεν έχει γνώσει κάτι, η αντιδραμμένη έχει το φω. Πώ μπορεί να πει ένα τυφλό, Γιατί ξέρει, όταν δεν έχει γνώσει, είσαι ένα τυφλό. Αν δεν ξέρει την αλήθεια, είσαι τυφλό. Του λε τώρα μόνο ότι αυτό είναι άσχημο. Και λέει, Του λέει, Πού το βλέπω, Βλέπει, Σκούρ. Αφού δεν βλέπει κανένα. Πρέπει να διαρατευτεί η όρασή σου. Τα ειδικά πράγματα. Φαίνονται με τα ελληνικά μάτια. Τα πνευματικά θέματα με ποια μάτια σου. Νου σου και νου σου λέει. Η καρδιά μου είναι περισσότερο. Και κάτω του Άγιο του Παρίσιου, που είπε σε κάποιου καθηγητέ πανεπιστημίου Γερμανού που πήγαν από το Άγιο, σαν ένα φιλόσοφο του Αγιού, όχι σε κάποιον γέρο το πνευματικό, είχε ακουστεί ότι είναι ένα γέρο το σοφό. Και πήγα να τον δουν, να ακούσουν τι συμβουλέ του. Και του λέει: Ωραίο, εσεί οι Γερμανοί με το μυαλό σα φτάσατε στον ουρανό. Αλλά για να πάτε στον Θεό, πρέπει να πάτε με την καρδιά. Και δεν φταίει που χάσαμε τον ουρανό, χάσαμε και την καρδιά μα και χάσαμε όλα. Και ψάχνουμε τα πρωτοφόλια μα. Η λύση δεν είναι στα πρωτοφόλια, το ξέρει. Είναι εγώ. Εάν εμεί οι Έλληνε και οι Χριστιανοί έχουμε σε αυτόν, μην ανησυχείτε για άλλο. Ποιο θα πληρώσει τα δάνεια, δεν είναι το πρόβλημα. Οι Εβραίοι, όταν φύγαν από την Αίγυπτο, κρινιάζαν στον Μωσή, μην μα πείτε σε αυτόν τον χώρο, μια χαρά είναι αυτή. Τουλάχιστον τρώνε και λούψουν. Θα πεθάνουμε στην Αίγυπτο. Του πρόκειζαν του. Το μάτι και με τα ορμήκια, θα δεν παραδείξει. Ο Θεό και τώρα την Ελλάδα τώρα τη φροντίζει. Δεν το ξέρουν. Χάσαν τη σκέψη και την καρδιά. Η σκέψη δεν είναι δουλειά, δεν είναι μελέτη. Η καρδιά θέλει προσευχή, θέλει θρησκεία, θέλει μετάλληση. Αυτά τα εργαλεία που να χρησιμοποιήσουν οι Έλληνε. Και ο Άγιο Παίγιο θέλει γιατί το πρόβλημα στην Κύπρο. Δεν είναι κοσμικό πρόβλημα, πολιτικό πρόβλημα. Είναι πνευματικό το πρόβλημα τη Κύπρου. Μία εβδομάδα οι άλλοι Κύπροι, όλοι όμω, κάνουν προ εκεί και ρησέψουν και δεν είναι πρόβλημα. Αστεία δεν είναι. Αλλά όχι κάθε μία εβδομάδα οι Ισραηλοί και προσεκτικοί μετά ξανά κάνουν τα ίδια πράγματα. Τα ξέρω αυτό. Οπότε δεν σου το κάνω εσύ. Πραγματική μετάλλη για να μάθουμε από όλα. Θα βοηθήσει. Δεν θέλω πολλά από εσά. Θα σα πω όμω και για κάτι άλλο. Ακόμα ένα σημάδι. 29 Μαρτίου εγκαινιάστηκε στην Αγία Σοφιά ένα ψηλό το 867. Το εγκαινίασε ο Μέγα Φόρτο, ο πατριάρχη του Σιμπάνου. 
Είναι το ψηφιδωτό τη πλατεία μα που φέρνει την εθνική αρχή και το βλέπουμε μέχρι σήμερα πώ έχουν πάει στην Αγία Σοφιά μα. Εγκαιριάστηκε μετά από μια δύσκολη περίοδο, που το μιλάμε από το 1867, που είχαν περάσει λίγα χρόνια μετά από μια δύσκολη περίοδο των Ιωάννων Αγιών. Πάνω από 100 χρόνια ταλάνισε την αυτοκρατορία αυτή η κατάσταση. Παρασύρθηκε ένα αυτοκράτορα, πατριάρχη, κληρική, λαό. 726-787 περίοδο, ποτέ πόλεμο. Ο ένα σκότωνε τον άλλον γιατί αγαπούσε και είχε μια εικόνα. Για μια εικόνα ήσουν επικίνδυνο, έδινε στο σκόκαστο και έπρεπε να εξοριστεί, να φυλακιστεί, να εκτελεστεί. Το να κρεβαστεί ήταν λίγο. Κράτησε σχεδόν από το 726 με το 787 66 περίπου χρόνια. Και μετά, δεύτερη περίοδο των οικονομαχιών. 815 με 845 άνοιγμα 848. Σταματώ. Είπα ότι ο Μέγα Πότσο μετά από λίγα χρόνια γεννήσε αυτό το ψηφιδωτό που ήταν το πρώτο ψηφιδωτό στην Αγία Σοφιά. Η εικόνα είναι σπουδαίο πράγμα μέσα στην ορθόδοξη εκκλησία. Μέσα στην ορθόδοξη παράδοση. Οι Κινέζοι λένε μια εικόνα και δύο λέξει. Μπορεί να γράψει μια ιστορία με μια εικόνα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να προμηθεί σε αυτέ τι δύσκολε μέρε. Ο Καποδίστρια δεν πρέπει να προμηθεί, του ζήτησε η ίδια η Εκκλησία τη Ελλάδα, η Πολιτεία, να προμηθεί το πρότυπο. Το πρότυπο για χριστιανού ηγέτου. Ο Καποδίστρια, του Ευρωπαίου. Και εμεί τι κάναμε. Το πιστεύω ότι ήταν γνωστό. Κάναμε μια εικόνα την ελληνική εκδοχή, η οποία τουλάχιστον σε κάθε παλίδια, και την ρωσική εκδοχή. Και να μιλάει τη Παναγία για την Ελλάδα. Το 2006 εμπνεύστηκα από κάποιε εκδομέ να σα πει να το πει αυτή η εικόνα. Έγινε αντικείμενο διδάσκου σήμερα του Αλιονόδου από κάποιου γιατί έτσι εμπνεύστηκα από την Παναγία ότι να κρατάει δύο εκκλησίε στα χέρια. Δύο εκκλησίε. Μία είναι η εκκλησία, αλλά αυτό λέω δύο χριστού λαού. Σαν σίγουρα. Την Άγια Σοφιά στο ένα και τον Άγιο Πέτρο στι Ρωσικέ στο άλλο. Η άγνοια ή η ηλίθα να Η εικόνα αυτή δείχνει δύο εκκλησίε. Εμεί όλοι εδώ οι χριστιανοί Έλληνε λέμε η Αγία Σοφιά, το Πατριαρχείο και μα πήραν την Κωνσταντινούπολη. Λάθο. Έτσι αυτή κανένα Έλληνα για την πτώση τη Ρώμη του 1954. Να νοιάζεται που πήγαν αυτοί οι χριστιανοί. Έχουν σκεφτεί για αυτού του ευρωγημένου ανθρώπου, οι ευρωγημένοι. Δηλαδή, δεν είναι στην πρώτη του Θεού, η πτώση τη Ρώμη. Δηλαδή, ο Θεό πλανεμένει, σε πλάνει. Αλλά εμεί που έχουμε το φω, φοβούμαστε το σκοτάδι τη Ρώμη που ξεφύγαν αυτοί οι ευρωγημένοι του 1954. Και καλά κάνει ο κύριο Σταυριάτη και συνεχίζει τον διάλογο γιατί το Άγιο Γεννόδο του Παλαμά, το Άγιο Μάκο Ευγενικό, λέγανε ότι δεν πρέπει ποτέ ο διάλογο να σταματήσει με του χριστιανού τη Δύση. Πρέπει πάντα να του αφήνουμε το χέρι. Σε αυτή την εικόνα όμω, την ελληνική και την ελληνική εκδοχή. Αλλά και για την ρωσική ίδια, έκανα και για αυτά τα σχόλια. Έγραψα στην εικόνα και μία φράση του Ευαγγελίου που γνώρισε την αλήθεια 
ή αλήθεια ή ευθερόσημα. Χθε ψάλαμε το δοξαστικό πρώτο ήχο του Ιωάννου του Δημοσίου. Λέει είναι παρατηρητικό γιατί δεν ξέρει τι είναι το πατέρα μου πολλά. Ήξερα που είναι ο Ιωάννη του Δημοσίου. Όταν πάω κάπου, όλα τα κοιτάζω. Ποιοι είναι από τα άλλα, οι κόρε, οι πάνω, οι κάτω. Όλα. Εκεί θα μάθω τι σημαίνει. Τα μάτια είναι κάτω. Ο Άγιο ο Φίλο έτσι μα είπε. Σαν τα πολιώματα. Αλλά δυστυχώ ούτε δύο μάτια δεν έχουν. Και έτσι και η εικόνα για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Τη γνώση του την αλήθεια και η αλήθεια τη γνώση μα. Όχι μόνο για του χριστιανού τη Δύση. Τώρα ψαχνίζει στη μεριά του Αγίου Πέτρου. Συλέξω, να του υπενθυμίσω ότι δεν γνωρίζουν την αλήθεια, την έχουν χάσει οι άνθρωποι. Και λέω σε κάποιον πάτε εδώ, όταν θέλει να μιλήσει για το Παρίσι, και θέλει να βάλει ένα σημάδι, τι θα βάλει, Τι ανθρώπου, Θα βάλει τον τρόπο που θα Άμα θε να μιλήσει για την Έλληνα, Όχι, θα βάλει το άγαλο τη ελευθερία. Όταν θέλει να μιλήσει για την Ρώμη, για την Δύση, για, 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 για του χριστιανού τη Δύση, Ποιο σημάδι θα πρέπει να πει. Σε ένα σημείο για να πω το γνώσει τη Αλήθεια. Και τα έχω εξηγήσει αυτό. Έπρεπε να το κάνει και αυτό το ζώο. Μα το κρατάει η Παναγία και στα χέρια. Γιατί αυτό δεν του αρέσει τελείω. Για ξένα μα του έχει Παναγία αυτού. Έτσι σκέφτονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμεί θα πάμε στο παράδεισο και α την κόλα. Αυτό δεν είναι ορθοδοξία. Και θα σα πω κάτι. Διάβασα. Από τι λίγε φορέ, γιατί σα είπα ότι δεν διάβασα πολλά λίγο με τον Άγιο Φίλιο, το έχω ζήσει. Μου αρκεί αυτό που έχω ζήσει. Διάβασα όμω αυτό που μου πήγε στο Άγιο Φίλιο, ο Άγιο Φίλιο. Και ζούσε από μικρό παιδί τη χάρη του Άγιο Φίλιο, που του ήταν Άγιο από 15 ετών παιδάκι. Στην κυριολεξία ήταν Άγιο από 15 ετών. Και από την κυριολεξία τη μάνα ήταν Άγιο. Είδε ένα όνειρο. Είδε ότι πήγε στον παράδεισο και τον ρώτησε ο Θεό: Ε, καλά είσαι τώρα εδώ. Τι λέει να το απάντησε του Θεού, Του λέει: Όχι, δεν είμαι καλά. Δεν είσαι καλά. Όχι. Γιατί είμαι όλο μου. Του στέλνω όλου. Δεν υπερθέτω του χριστιανού του ορθόπου. Τους θέλω όλους! Και αν πούμε στο τέλος της ζωής μου, πώς ξεψήγησε. Είμα όσοι έρθει. Είμα όσοι έρθει. Προσευχόταν με την αρχιαλική προσευχή του Ιησού να ενωθούμε όλοι, αλλά μέσα στην αλήθεια όμως, που την αλήθεια την έχουν οι αλλά δεν προσβάλλουμε κανένα. Του λέμε ότι εμεί έτσι ζούμε. Αλλά αν θέλετε, κοιτάξτε να ζήσετε κι εσεί όπω ζούμε. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να ζήσει. Αυτό λέει η Και όταν διάβασα ότι είδε ένα τέτοιο όνειρο ο Άγιο Παρίσι, ο Άγιο Μουφίλη, συγκλονίστηκα πάρα πολύ. Ξέρετε γιατί. Το κακό σαν μυστικό. Το ξέρω. Τώρα θα το πω σαν εξωτερικό σε όλου. Μπορεί ένα παιδάκι μικρό, 8 ετών περίπου, να την άπειρε τα 52 χρόνια το πρώτο όνειρο τη ζωή του. Στο ίδιο δεν ήταν κάτι. 8 ετών, έτσι δεν Τι είδα, ότι ήμουν στην ενορία μου. Η ενορία μου είναι η διαρκή επίσκεψη τη Τρικάου. Παλιά μου τρόπο, μετά το άλλο του κόσμου. Εκεί είδα και τι εσόδου. Ότι ανέβηκα τη σκάλα του γενικού για να κάνω το πάνω του γενικού Αυτό είναι. Και ανεβαίνοντα τη σκάλα ή την κλίμακα, όπω λένε οι πατέρα Νικόλα, του Ιωάννου που τον τάζουν άλλο, βρέθηκα και εγώ στο παράδεισο. Συγχωρέστε. 
Δεν είπα ότι θα πάω στον παράδεισο. Δεν το ξέρω. Αλλά μου μικρό περάει το Θεό μου. Μου έκανε αυτή τη χάρη. Μου τον έδειξε. Δεν είναι λιγά το παράδεισο. Αν σου πει κάποιο πώ είναι, όπω ο Αποστόλο Παύλο. Και όπω ο Αποστόλο Η γλυκή του ήταν το παράδεισο. Και εγώ αισθανόμουν αυτή την εφορία και τη χαρά και την ειλικρίνεια, αμέσω με έπιασε η απογοήτευση. Ήρθε να φύγω από εκεί. Τρόμαξα. Θα μου πείτε πώ το παράδοσο τρόμαξα. Ναι, γιατί δεν έπρεπε να του γονίζουν. Όταν έκανα. Και λέω: Δεν ήρθε να του γονίζουν τον λόγο. Όταν ξύπνησα από αυτήν την τρομάδα που πήρα. Λέω ευτυχώ ήταν όλο και δεν είναι αλήθεια. Δεν το χάρηκα το παράδοσο. Ξέρετε γιατί. Γιατί μόνο μου, αλλά παιδάκι μου έπαιξε από του γονεί μου. Τώρα αν δεν πήγαινε με αυτό το παράδοσο, θα έλεγε σαν το κοφέρι μου, σαν το κοφέρι μου, σαν το Του στέλνω όλου. Όχι του γονεί μου, όχι του Έλληνε, όχι του Ορθόδοξου. Και του Μουσουλμάνου και του Τούρκου να έχουν πάρει με αυτό το παράδοσο. Αν δεν έχουν γνώση για την Ορθοδοξία. Και οι Μουσουλμάνοι, οι Κινέζοι, θα του κρίνει ο Θεό με τον νόμο τη συγκίνηση. Σε όλου του ανθρώπου ο Θεό έδωσε τον νόμο του. Ποια θρησκεία είναι να σκοτώνει, να κλέβει, να αντιπίσει. Και ο Θεό μάλλον να πάρει την κρίση από τον Θεό. Και να λέμε ορθόδοξη, μόνο ο Θεό θα το παράδεισο. Είναι πλανεμένη. Οι ορθόδοξοι θα πάνε στον παράδεισο αν το αποκρατούν, αν αγαπούν και του εαυτού Όχι να παραδέχουν και βγάζουν το πράγμα. Αυτό το δέχτουν. Όχι όμω να κατηγορούν και να εξαφηρήσουν τι πάντε. Ότι έχουν όλοι το άνθρωπο και το ψέμα και το πείμε σε αυτή την αλήθεια. Και πού είναι η αγάπη μα, πού είναι το φω. Χάθηκε. Άρα. Δεν θέλω να σα πω άλλο τέτοιο. Πολλά θα μπορούσαν να πω. Σήμερα ήρθα να πω στην αγάπη σα αλήθεια. Και θα πω και μια τελευταία αλήθεια. Κάνουμε και μια ρωσική εκδοχή τη εικόνα. Λένε πολλοί ότι ο φόβο ο λαό, η Ρωσία, θα μα βοηθήσουν και όσο οικονομικά. Πάλι να μα βοηθήσουν. Πάλι με τα οικονομικά που θέλουν. Θα πάμε. Στη Ρωσία θα μα δώσουν χρήματα, μα και αυτοί περνάνε τα ίδια προβλήματα και χειρότερα από εμά. Πάλι λάθο να αντιμετωπίζουμε τον γείτονα, αδερφό ορθόδοξο λαό. Οι Ρώσοι έχουν τη δική μα ανάγκη. Δεν παίρνουν χρήματα ούτε από εμά ούτε και σε αυτού. Οι Ρώσοι έχουν πιο πολύ ανάγκη από εμάς. Ξέρετε γιατί. Οι Έλληνες είναι η αυτοκρατορία της σκέψης. Οι Έλληνες τους δώσαν τα φώτα και του πολιτισμού και του χριστιανισμού και του χριστιανισμού και της οδόνωσίας. Από εδώ από τη Θεσσαλονίκη πατέρα Νικόλαε δεν αναχώρησε ο κύριος του μεθόδου. Ο Μέγας Πόντος δεν τους έρχεται να τους εγκριστιανίσει. Σήμερα οι Ρώσοι δεν θέλουν τη δική μας βοήθεια. Αλλά εμείς πάμε να τους δώσουμε χρήματα. Λάθος! Εμείς όμως τι κάναμε. Τους φτιάξαμε μια εικόνα, μια ορισική εκδοχή. Αυτή η εικόνα έχει τη σκέψη των Ελλήνων. Είναι μια εικόνα που δείχνει τη χριστιανική αυτοκρατορία που ήταν η ελληνική συνοσία διότι το κέντρο ήταν ο ελληνισμό. Δεν λέω ότι η Ελλάδα, τα γράμματα, οι τέκνε, οι επιστήμε, η επικρατούσε η ελληνική γλώσσα και η ελληνική σκέψη. Αλλά μέτρησε. Δηλαδή το βυζάντιο, αυτό που λεγόμαστε το σκότω. Που λέει η Ρωσία. Αυτή η εικόνα, η ρωσική εποχή, δείχνει στο λαό αυτό από πού κληρονομήσαν αυτόν τον πολιτισμό του Ελληνικού. Στη μέση η κόλα στην κορυφή έχει τον φυρεό του Βυζαντίου. Τον παλιό λόγο ήταν στη σύγχρονη μορφή 
Πού είναι και το σήμα του προέδρου τη Ρωσία. Σα ευχαριστώ πολύ.